te ve perfecto. Pareces un príncipe. ¿Un príncipe? Claro. Solo me falta el caballo, la espada y vámonos para la fiesta. Oye, de verdad me encantó. No tenías por qué hacerlo, no tenías por qué molestarte. Está muy lindo. Qué bueno que te gustó. No vengo a pelear ni, ni traigo malas noticias. De hecho, al contrario, traigo buenas noticias. ¿Qué pasó? Hoy se hizo justicia. David Costa. Hoy pagó por todo lo que ha hecho, por lo que le hizo Luciana. ¿Lo mataron? No. Le dispararon. Pero justo el día de su boda, saliendo de la ceremonia. ¿Por qué me hicieron esto, papá? Es que así es el negocio, Paulita. Así, así es esto, mi amor. Esta noche, esta noche usted tiene permiso. Esta noche usted va a depositar eso ahí, hermano. Esta noche, Nito Nietos, yo veré. Cuente con eso. Yo veré, mi Eso está listo. Listo, hermano. Bueno. Soy yo. Ya lo sé, mi amor. Estaba esperando tu llamada. ¿Cómo llegaste? Por aquí todo bien. Está todo listo. Ni siquiera pierda el tiempo poniéndose de mal genio. Vamos a buscar esos cabos. Y vamos a hacerlos pagar. Por hacer sufrir a mi hermana. Claro que sí, mío. Los vamos a agarrar. A uno por uno. Y los vamos a ir cortando. Los vamos a ir picando, pero despacito, hermano. Con un corta uñas. Despacito, para que vayan sufriendo estos perros asquerosos. Y a la Anastasia, yo mismo, hermano, le voy a meter una granada y la voy a reventar, el... Tal como lo hablamos. Gracias. Ya falta tan poco. Yo te vuelvo a llamar. Estamos saliendo para la iglesia. No me engañas, Piru. Decime, pues, ¿qué es lo que estás tramando? Papá. ¿Este es el trabajito que tenías? No la vi, señor. No me di cuenta. ¿Pero por qué no me habías contado que trabajabas con mi papá? ¿Qué? ¿Lo querían mantener en secreto o qué? No, no hay ningún secreto aquí, hombre. Yo le pedí al muchacho que no te... Mano, yo la voy a matar a esta perra asquerosa, la voy a matar. Perra vagabunda, asquerosa, rata malparia, la voy a matarme. Era tan guapo su hermano. Un hombre muy atractivo. Teresa. Me dio mucha pena. Yo no quería, pero... ¿Hay algo que, algo que yo pueda recuperar de él? Dijera. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre te gusta tener las cosas en, en secreto, todo escondidas, papá? Hasta es igual que tu madre. Igual que ella. Yo, yo se lo pedí así, ¿me explico? Que el muchacho está a prueba todavía. Si resultaba, te íbamos a decir. Sí, y va a resultar, mi amor. Ya verás. Oye, viejo. ¿Y qué es eso allí? Dale, Corona, sigue manejando. No, no. ¿Eso no es donde el Sergio filmaba sus cochinadas? Creo que ya encontramos ese algo que quiere Ferrara. Lo bajamos, ¿no? ¡Era lo único que yo tenía! Siento que ya cumplí un ciclo, un ciclo muy importante. A ver, espérame, no estoy entendiendo bien qué, qué nos quieres decir exactamente. 
Me da mucha pena decirles esto. Pero a partir de mañana, yo no estoy más en el negocio. ¿45%? Una porquería. Esto es lo que podemos lograr nosotros acá. ¡Fris! ¡No se muevas! ¡Ahí el piso! ¡Vamos! ¡Tira el arma! ¡Vamos, viejo! ¿Qué pasa? ¡Saca el arma! Tranquilos no. todos, tranquilos. Tranquilos. Cuidado. Conmigo se van a portar bien, ¿verdad, muchachos? Donde los vea. Detective Corona, solicito refuerzos. Tenemos al menos seis detenidos. Repito, seis... Suelta el radio y suelta la pistola, Corona. Que sueltes el radio y el arma, Corona. Suelta el arma. Vamos. Vente. ¡Aquí! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Abordásela! ¡Llévesela, muchachos! ¡Llévesela, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévesela! ¡Vamos! 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 ¡V
A ver, mucha... Todo gracias a un traidor que está vendiendo a los narcos información confidencial sobre los movimientos de esta unidad. Seguramente está aquí ahora, escuchando mi voz. Los agentes del Oriente y Cerdá van a interrogarlos uno por uno. Más vale que sean sinceros y les diga la verdad. ¿Estás realmente enamorada de Conrado? Te tengo, Cardona. Te llegó la hora de tomar una decisión. Si aceptas, puedes ganar dinero y vivir como has vivido hasta ahora, trabajando para la policía y teniendo Trabajando una... como soplona para el cartel de Cardona. Eso es lo que me estás ofreciendo. ¿Qué pasa si digo que no? No pensemos en esa posibilidad remota, Corona. No te quieras hacer la heroína de la película. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los héroes y las heroínas no existen, Corona. Al menos en estos tiempos no existen. Vaya. Supongo que por lo menos nos van a pedir perdón por tenernos aquí tantas horas, ¿no? Mínimo. Le pido disculpas, se me olvida que usted es una mujer muy ocupada, empresaria de éxito y ahora productora de cine erótico. Bueno, ¿y qué es esto? A mí se me hace que eso es como una entrevista para la Playboy. ¡Cuélgame, suelta a mi hija! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Te quedas tranquila o te mando a esposar? Tú decides. Gracias. No vengo a pelear ni, ni traigo malas noticias. De hecho, al contrario. Traigo buenas noticias. ¿Qué pasó? Hoy se hizo justicia. David Costa. Hoy pago por todo lo que ha hecho. Por lo que le hizo Luciana. ¿Lo mataron? No. Le dispararon. Pero justo el día de su boda, saliendo de la ceremonia. ¿Por qué me hicieron esto, papá? Es que así es el negocio, Paulita. Así, así es esto, mamá. Ay, Elizondo y otros manes estuvieron en la casa de Nataniel Cardona, allá en México. ¿Sí me entiende? ¿Y qué tiene que ver México con el atentado? Pues que allá... En la casa de este man, pues como que abusaron de la señora Anastasia, la violaron. Y entonces, pues eso fue lo que me dijeron, a mí no me consta cierto. Y el caso es que los manes que estaban con él, con él y son los otros dos, los mataron hace algunos meses. Entonces, pues... ¿Usted realmente cree que hace falta que mi hermano se entere de todo eso? Pero, pues claro, pues mi hija. Es que nada. Usted los mandó. Ni siquiera pierda el tiempo poniéndose de mal genio. Vamos a buscar a esos cabos. Y vamos a hacerlos pagar. Por hacer sufrir a mi hermana. Pero claro que sí, mío. Los vamos a agarrar. A uno por uno. Y los vamos a ir cortando. Los vamos a ir picando, pero despacito, hermano. Con un corta uñas. Despacito, para que vayan sufriendo estos perros asquerosos. Y a la Anastasia. Yo mismo, hermano, le voy a meter una granada y la voy a reventar. Te mando a Ignacio y a esos otros dos hombres a tener a la cardona. Ya sé que es más de lo que ganas en seis meses, no sé. Mano, 
yo la voy a matar a esta perra asquerosa, la voy a matar, perra vagabunda, asquerosa, rata malparia, la voy a matarme. Era tan guapo su hermano. Un hombre muy atractivo. Teresa. Me dio mucha pena. Yo no quería, pero... Cállate. Cállate. ¿Hay algo que... algo que yo pueda recuperar de él? Prendemos. Prendemos por la policía de Miami. ¿Usted me está diciendo que esta pelada se fue para Fort Lauder del viejo el pebe tirado, pues? ¿Cuál tirado, mi amor? ¿Cuál tirado? Tenemos tres criadas y además contratamos una babysitter. ¿Una babysitter? ¿Y, y para qué? Conrado no se merece una de sus lágrimas. Usted... Si usted pudiera verlo. ¡Era lo único que yo tenía! 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 Siento que ya cumplí un ciclo. Un ciclo muy importante. A ver, espérame. No estoy entendiendo bien qué, qué nos quieres decir exactamente. Me da mucha pena decirles esto. Pero a partir de mañana, yo no estoy más en el negocio. ¿45%? Una porquería. Esto es lo que podemos lograr nosotros acá. Lo que yo veo... Usted es una persona increíble. Merece estar en un altar. Merece que la cuiden. Que... Que... No sé, creo, creo que yo... Siento que yo podría... Tal vez... No, mira. Yo creo que este... Hay algo que a mí no me está gustando lo que me estás diciendo ahorita. Alas de mariposa, esa colombiana que está tan de moda en Miami, ¿puede llegar hasta cuánto? ¿Un 98%? Esa es la que probamos el otro día. Esa misma que te dejó tieso como 24 horas, claro. Bueno, la idea es que sigamos produciendo acá. ¿Mm? Y en Miami, además de vender, las chicas se traen la merca, la pura, y la cortamos con la nuestra, y así nos hacemos un par de milloncitos extra. ¿Quién dijo yo? Si sí, normalmente ustedes se encierran para hablar, así con llave y todo. Sí, bueno, estábamos hablando de temas personales. ¿Cuánto? ¿Una hora, dos horas, tres? Es mucho, ¿no?, para algo personal. Yo voy a seguir rodando si eso es lo que te preocupa. No, Erika. A mí la película me vale madres. A mí lo que me preocupa es la traición. Las mentiras, el engaño. Eso sí me preocupa. Erika, tenemos que irnos a rodar la escena de sexo. Por supuesto, a las 2 de la mañana, tal como lo planeamos. Como algunos de ustedes ya saben, efectivamente, Asuntos Internos está a punto de cortarnos la cabeza. Todo gracias a un traidor que está vendiendo a los narcos información confidencial sobre los movimientos de esta unidad. Seguramente está aquí ahora, escuchando mi voz. 
Los agentes del Oriente y Cerdá van a interrogarlos uno por uno. Más vale que sean sinceros y les diga la verdad. ¿Estás realmente enamorada de Conrad? Te tengo, Cardona. Vaya. Supongo que por lo menos nos van a pedir perdón por tenernos aquí tantas horas, ¿no? Mínimo. Le pido disculpas, se me olvida que usted es una mujer muy ocupada, empresaria de éxito y ahora productora de cine erótico. Bueno, ¿y qué es esto? A mí se me hace que eso es como una entrevista para la Playboy. ¡Cuélgame, suelta a mi hija! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Te quedas tranquila o te mando esposar? Tú decides. Gracias. Elizondo y otros manes estuvieron en la casa de Nathaniel Cardona. Allá en México. ¿Sí me entiende? ¿Y qué tiene que ver México con el atentado? Pues que allá en la casa de este man, pues como que abusaron de la señora Anastasia, la violaron. Y entonces, pues eso fue lo que me dijeron, a mí no me consta cierto. Y el caso es que los manes que estaban con él, con él y son de los otros dos, los mataron hace algunos meses, entonces pues... ¿Usted realmente cree que hace falta que mi hermano se entere de todo eso? Es que nada. Usted los mandó. Usted mandó a Ignacio y a esos otros dos hombres a tener a la cardona. Toma. Ese es un primer pago. Tómalo como un pago de bienvenida. Es mucho, es mucho dinero. Ya sé, ya sé que es más de lo que ganas en seis meses, no sé. Eso. Brindemos. Brindemos por la policía de Miami. Usted me está diciendo que esta pelada se fue para Fort Lauderdale y le dejó el bebé tirado, pues. ¿Cuál tirado, mi amor? ¿Cuál tirado? Tenemos tres criadas y además contratamos una babysitter. ¿Una babysitter? ¿Y, ¿Y para qué? Conrado no se merece una de sus lágrimas. Usted... Si usted pudiera ver lo que yo veo... Usted es una persona increíble. Merece estar en un altar. Que la cuiden. Que. Que. No sé. Creo, creo que yo. Siento que yo podría. Tal vez. No, mira. Yo creo que este. Hay algo que a mí no me está gustando lo que me estás diciendo ahorita. Y que al fin sobreviví, pegando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, 